Jumala armo ja rauhaa vaan sinullakin, rakas kuuntelija ja katselija, joka katsoo tätä videota. Mä oon saanut sydämelle jonkun pitemmänkin aikaa sitten niin semmoisena kehotuksen sanana, ei niinkään, että saisi käskeä tai muuta, mutta semmoisella lempeydellä herra kehottanut muutamia sanan kohtia niin kuin ihan omalle sydämelle valvoa omaa sydäntä siitä, että, että vaikka on vaikeita aikoja tänäkin päivänä maailmassa ja nähdään monenlaisia sairauksia ja, ja ilmastoahdistusta ja sotia ja maanjäristyksiä ja monenmoisia luonnonilmiöitä ja, ja varmasti ahistaa monia uskoviakin tänä päivänä, että mitä tulemaan pitää. Mutta Jumalan sanan raamatun pohjalla meillä ei ole mitään hätteä, koska meillä on se toivo siitä, että mitä on tulemaan tapahtumaan ja nämä kaikki täytyy tapahtua enää Jeesuksen tulla. Mutta ennen Jeesuksen tulloa meille uskoville niin on semmoinen, että me saatas lannistua eikä väsyä näissä ajoissa, vaan viiä evankeliumia niin kauan ennen kuin Herra tulloa. Tosin aika tulloa kyllä vielä, että ei, ei voi varmasti työtä tehdä, mutta vielä tänä päivänä pystytään tekemään. Ja Olosuhteet on varmaan Suomessakin tiukentunut lainsäädännöllisesti ja monella muullakin tavalla, mutta ei kyllä Jumala on kaiken yläpuolella ja varmasti löytää ne kanavat, millä lailla pystytään itse kullekin kertomaan ja julistamaan evankeliumia. Mutta omalle sydämelle ehkä on tullut ensisijaisesti kertoa kaikille uskoveljille ja siskoille, että semmoisena rohkaisuna, että että jaksettaisiin vielä näissä ajoissa tehdä työtä, että kyllä Herra niistä palkan maksaa vielä joskus, että yksikin on. Ja minulla on tässä muutamia raamatun kohtia, mitkä haluaisin teille lukea. Ja ilmestyskirjasta luvusta kaksi. Tämmöisen kohan sain luettavaksi joitain viikkoja sitten. Eli Johanneksen ilmestyskirja luku 2.1-7. Efesuksen seurakunnan enkilille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemän tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskelle. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautasi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että että vihaat Nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Semmoinen kohta on varmasti näissäkin ajoissa, että ensi rakkaus saattaa veliä ja siskoja kohtaa helposti näissä ajoissa. Hebrealaiskirje luvusta 6. Jakkeesta yksi eteenpäin. Jättäkämme sen tähden Kristuksen opin alkeet, edetkämme täysi-ikäisyyteen, ryhtymättä uudelleen laskemaan perustusta, parannusta kuolleesta teosta ja Jumalan uskoa Jumalaan, oppia kasteista, kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Näin me teemme, jos vain Jumala sallii. Mahdotonta on uudistaa parannuksen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä. Maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia, mutta ovat luopuneet. He näet itse uudestaan ristinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisivät häntä julkisesti. Maa, joka imee sen sen päälle usein tulevan sateen ja tuottaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Se taas, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelpoton. Se on lähellä kirousta ja lopulta se poltetaankin. Mutta teistä, rakkaat, me uskomme sitä, mikä on parempaa, 
ja mikä kuuluu pelastuksen, vaikka puhummekin näin. Eihän Jumala ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelet. Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti, ette te veltostuisi, vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa siitä, että kristityilläkin on tavallaan tullut hebrealais seurakunnassa niin lainausmerkissä pienellä, että semmoista tapakristillisyyttä. Ja varmasti sillä tapakristillisyydellä, mitä tässä tarkoitan, niin on sitä, että minäkin otan palavasti Jeesusta ja kaikesta sydämestä ja olisi niin kuin, niin kuin tahto päästä Herran luo. Mutta Herran tahto on, että myö tehdään työtä loppuun asti. Ja nämä ajat varmasti on vaikeentunut ja hebrealaiskirjenkin siihen aikaan, mitä on kirjoitettu, siellä oli myös vain. Mutta osa oli heistä lannistunut ja väsynyt, mutta hebrealaiskirjen kehottaa meitä lempeästi, että tehkää työtä loppuun asti, että ei, ei tota, jättää kesken sitä työtä. Ja hebrealaiskirjen lopussa oikeastaan viimeinen luku kertookin siitä, että Kehotuksen sanana siitä, että rauhan Jumala, joka on nostanut kuolleesta meidän Herme Jeesuksen, hänet, jonka iankaikkisen liiton veren perusteella on suuri lampaiden paimen. Tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään toteuttaaksenne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista. Ja Jeesuksen Kristuksen kautta hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Pyydän teitä, veljet, kestäkää tämä kehoituksen sana, sillä lyhyesti olen teille kirjoittanut. Ja varmasti semmoinen kehoituksen sana tämä on ihan ennen kaikkea varmasti itselle. Ja jotenkin sydämelle koen tämän myös, että jakkaa kaikille. Ja koska meidän Herramme Jeesus Kristus on antanut meille Esikuvan tähän tämän tämmöisen keskinäisestä rakkaudesta ja palvelemisesta toinen toista mun kohtaan. Ja tämmöinen kohta löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 13, jakkeesta 1 eteenpäin. Pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut hänen hetkensä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa, ja osoitti heille rakkautta loppuun asti. He olivat aterialla, ja paholainen oli jo pannut juudakseen. Simon Iskariotin pojan sydämen ajatukseen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsinsä, että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palava Jumalan luo. Niin hän nousi aterialta. Riisui viittansa, otti pellava liinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastian ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellava liinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Kun hän tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen? Si- sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellei minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi, Herra älä pese vain jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus vastasi, sen joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kuin jala ja näin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa, pukenut viitan ylleen, asettanut taas aterialle, hän sanoi heille, Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? 
te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi ja oikeassa olette, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalan. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Te olette autuaita, jos tämän tiedätte ja näin teette. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen teko, minkä hän on jo edeltäkäsin tehnyt meille esimerkiksi kaikille velille ja siskoille. Ja tämmöinen kehotuksen sanana on kanssa, että ei väsyttäisi ja ei luovutettaisi tässä maailman ajassa, vaikka näin pimenevä tämä aika on, vaan entistä uutterammin tehtäisiin työtä Jeesukselle. On vielä elon vainiot on vaalenneet ja paljon on vielä kerättävätä satoa, mutta Jeesus kyllä vaikuttaa siinä meissä kaiken tahtomiseen ja tekemiseen. Että rukkouksen kanssa pyydän sinua, rakas kuulija, joka katsot tätä videota ja kuuntelet, että joka tunnet Jeesuksen, että rukkoile myös minun puolesta ja kaikkien muidenkin veljien puolesta, että meidän keskinäinen rakkaus saisi enenevässä määrissä Jumalan sanan raamatun totuudessa kasvaa. Ja minä toivotan sinulle, rakas kuulija, oikein paljon tälle päivälle siunausta ja oikein hyvää päivänjatkoa. Shalom.